，欢迎来到小明的右脑。今天要和大家谈一谈微小说的事情。其实提起微型小说，很多人都会有这样的反应：难道微型小说不是作者偷懒的结果吗？不就是来源于现在的年轻读者心态浮躁，没有耐心去钻研大部头长篇小说而食用的文化快餐，寻找的简单粗暴的审美刺激啊，真是堕落这一代的年轻人啊！嗯。理论上，这种可能是存在的，而且在我们这个急速发展的时代，人们都希望费最少的时间和精力去获得最大的审美信息量。但是，微型小说最初的出现，并不是为了让读者或者让作者偷懒。阿托尔斯泰在《什么是小小说》一文中指出，小小说产生于中世纪，那些被挤在天主教堂和封建主城堡之间小城镇狭窄。街道上的居民编造了一些针对宗教和封建主而发的毒辣的笑话。十七世纪又把生活及政治的热血灌入了小小说。出身伊始，他们作为笑话，是百姓们用来宣泄自我感情的一个窗口。短小精悍，针砭时弊，质朴单纯，具有一定的趣味性，行文口语化，而极富生活气息。也就是说，我们可以把它理解为是民间流传的一种具有讽刺意味的高级表情包。在中国文学历史上，《山海经》《世出新语》中也已经出现了微型小说的雏形。近代以来，它作为一种独立的文学式样，在西方再次兴起。二十世纪初，现代微型小说进入中国，而新华微型小说则发端于二十世纪七十年代。没错，在我们这些年轻人还没有出生的时候，微型小说就已经存在了。只是我们必须要问的一个问题是：究竟什么才是微型小说呢？万能的谷歌和百度告诉我们，微小说又称小小说、袖珍小说、微信息小说、超短篇小说、长篇小说、一分钟，怎么这么长？回这么多名字，其实翻来覆去都在强调微型小说的一个特点：短。虽然不同人对于多短才叫短的定义不同，是一千五百字、一千字、五百字或者六个字。比如海明威的《For Sale Baby Shoes Never Worn》。总结说来，大家对于微小说最直观的印象还是它的篇幅短小。如果要再为它加一个定义，多数人可能会认可的是要在情节上有出乎意料的结尾，也就是要读者产生这什么场面我真没见过的感觉。然而，这普遍接受的两点真的就足够定义微型小说了吗？比如下面这段作品，这是。他从一三十年来第一起医疗事故，其实这种手术他做过不知多少次了。当患者死在手术台上的时候，他才意识到自己犯了多大的错误。这把曾经的神刀就此成为历史。回家后，他异常疲惫，倒在沙发上一言不发。这时，妻子很兴奋地冲出来：“女儿有救了，有个刚死的，捐的肾。”哦，他握刀的手依然在抖。它的确一篇幅短小，二结尾令人出乎意料。但是你会觉得这类作品应该和汪曾祺反映社会阶级矛盾的《陈小手》，刘苏书写人生价值冲突而造成爱情悲剧的《鬼迷心窍》一样，都被冠以微型小说的名字吗？嗯、呃，这个应该叫闪小说吧。那么如果这个从一的故事被叫做闪小说，那海明威的那六个字的应该叫什么？闪电侠小说。我们觉得，与其因为这些神奇作品的出现而去发明一堆新兴术语，我们其实更应关注的是究竟什么才是这些篇幅短小的小说作品的核心。很明显，单纯的短和出乎意料，也就是单纯的篇幅限制和情节设计是不足以定义微小说的。在以上这个例子里，我们可以看到的是作品的厚度，也就是作品主题可以挖掘的空间，反映现实或人们生存状况的深刻程度，其实也是定义微型小说的焦点。否则，我们只能说一篇文章是抖了个机灵，却没有值得深究的审美意义和现实意义。这也正是很多微型小。小说家的观点，美国作家海明威曾经提出“冰山理论”，被很多人用来解释微小说的创作核心。只要写的真实，读者会强烈感觉到作者所省略的地方，好像作者已经写出来似的。冰山在海里移动，很是庄严雄伟，这是因为它只有八分之一落在水面上。也就是说，作品应该短小，但不浅薄，能够代表一个更丰富的故事。小说作者最后呈现给读者的，应该是冰山一角，而最后让泰坦尼克号沉没啊，不是，是显文本背后隐藏的深意，应该作为留白，而让读者自行发掘。而微型小说以其短小精悍的篇幅，正好可以做到这一点。这里一向喜欢提供不同角度的小明，不禁要跑题一下。微型小说的确可以做到只呈现冰山一角，让读者去探索剩下的冰山，也就是文本深意。但是谁说长篇小说就不可以做到这点呢？长篇小说虽然呈现给了读者更多的内容，但这些东西背后很可能隐藏着一个更大的冰山的。要知道，海明威的这个理论其实支持了他《老人与海》的创作。本来可以写一千多页那么长，小说里有村庄中的每一个人物，以及他们怎样谋生、怎样受教育、生孩。孩子等等一切过程，但这部小说却被浓缩到只有五万字。故事仅集中描写老人在海上捕鱼的惊心动魄的三天。也就是说，要想达到此处无声胜有声的留白效果，微型小说其实并不是唯一的选择。跑题结束。关于以上这个冰山问题，你可以把你的想法留在留言区里和我们交流。不管怎么说，微型小说内容的厚度依然是它非常重要的一个特点。这也就是为什么很多人会说利益是微型小说最重要的特点，甚至认为微型小说是利益的艺术。
我们又要开始反驳了。没错，我们承认微型小说的利益内容的客观深度的确重要，但是这也只是一个必要条件，而不是充分条件。利益更多的体现在内容方面。但如果看过我们的《我们究竟想干什么》的视频，同学们应该会知道，文学不只是关于内容，更是关于技巧。微小说同样如此。很多时候，我们其实忽略了微型小说在创作手法上的独特之处。世界华文微型小说大成中提出，微型小说特有的文体特征和文体优势，让它能够更灵活地吸收新的形式，比如和诗歌、寓言、新闻、论文等。不同题材杂交，形成自己的模糊特性，也就是微小说的超常规文体。很多本地作家其实已经对此做出了尝试，比如悉尼尔的问卷调查是《青春抽奖》，语录是《猫语录》，会议文件是《让我们一起除去老祖宗》，副稿是《变迁》等等。当然，微型小说的这种超常规文体是需要在一定限制范围内的。只是重点来了，请大家拿出小本本。一篇文本不是纯粹的内容，而是由形式技巧表达出来的内容。阅读文学作品不只需要我们知道作品讲了什么，更需要我们知道作者如何讲。就像我们自己在创作作品的时候，既需要考虑自己要写什么，又需要考虑自己怎。怎么写？比如由谁来讲这个故事？第一人称还是第三人称？从哪里开始讲这个故事？顺序、倒序还是插叙？所以，其实我们在阅读的时候，也同样需要关注一篇文本的两个方面：内容和形式技巧。所以，有的同学一定会问了：那么到底是内容更重要，还是形式更重要呢？答案是都重要，也都不重要。嗯嗯因为不管是内容还是形式，最后它们的意义都体现在产生的艺术效果上。马来西亚作家朵拉曾经以一个故事阐释过微型小说的理想境界。日本的绝额禅师是首位到中国学禅的人。天皇听说他从日本来了，就请他为自己及臣民说禅。绝额站在天皇面前，一言不发，然后从衣折中取出一支笛子，吹了一曲短调，接着非常礼貌地鞠了一躬，从此消失不见。我们当然不是说微型小说的作者要写完作品就跑，然后从此消失不见，而是说不管微型小说写了什么，如何。写最终，它的目的都应该是运用短小的艺术形式，在快节奏的现代生活中，给予读者一种认知生活、情感、道德规范和文化素养等方面人生内涵的机会。其实，与其抱怨现代社会中人心浮躁、无心阅读，我们其实应该看到，高质量的微型小说在一定程度上降低了阅读门槛。这不仅可以促进人们重拾阅读兴趣，更能够使文学阅读更加民主化。至于微型小说是否真的比中长篇小说水，是否只有扔出去能砸死人的书籍才能够算是值得读的书，是否简单易懂的内容？就一定是浅显庸俗的，这些问题就只能交给每一位读者去做决定了。谢谢大家收看本期《小明的右脑》，如果有任何想法、建议、疑问，都可以填写在下面的留言区里。小明的右脑希望营造开放、自由的讨论空间，并希望大家能够在讨论、掐架和学习中，每天喜欢文学多一点。我们下期再见喽！